വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ജയമുറപ്പിച്ച് ബൈഡൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ബൈഡൻ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പെൻസിൽവേനിയ അടക്കം നാല് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ മൂന്നിലും ബൈഡന് വ്യക്തമായ ലീഡുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ട്രംപിനൊപ്പം നിന്ന പെൻസിൽവാനിയയിൽ മാത്രം ഒൻപതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ലീഡോടെയാണ് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ബൈഡൻ വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അട്ടിമറി നടന്നുവെന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു ബൈഡൻ ഉടൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടേക്ക് വിവരങ്ങളുമായി സരുണേ ജോസ് ചേർന്നു സരുൺ ബൈഡന്റെ വിജയം മുഴുവനായും തന്നെ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായില്ലേ രഞ്ജിനി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ജോ ബൈഡനും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി കമല ഹാരിസും ഉടൻ തന്നെ ഡെലാവയറിലെ വിൽമിംഗ്ടണിൽ അണികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവരുന്നത് വിജയം ഉറപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബൈഡന് സീക്രട്ട് ഏജന്റുകളുടെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു ബൈഡന്റെ വസതിക്ക് മുകളിൽ കൂടി വിമാനം പറക്കുന്നതടക്കമുള്ളവ തടഞ്ഞിരുന്നു ഏതായാലും ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അന്തിമ ഫലമാണ് ഇനി പുറത്തു വരാനുള്ളത് ഇതിൽ ജോർജിയയിൽ വീണ്ടും വോട്ടെണ്ണും ഇവിടെ അര ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ബൈഡന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത് മറ്റ് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്നിലും വ്യക്തമായ ലീഡോടെ ബൈഡൻ മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ് അലാസ്കയിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോട്ടയാണ് അവിടെ ട്രംപിന് തന്നെയാണ് സാധ്യത നോർത്ത് കരോനയിലും ട്രംപ് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് നെവാഡയിലും അരിസോണയിലും ബൈഡന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമായ പെൻസിൽവാനിയയിൽ ട്രംപ് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്ന സംസ്ഥാനം ഇവിടെ മുപ്പതിനായിരം വോട്ടിന്റെ ലീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ബൈഡൻ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നത് ഏതായാലും റിപ്പബ്ലിക്കൻ വിഭാഗവും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും നിരാശയിലാണ് കാരണം അവർ അവരുടെ കോട്ടകൾ തകരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവസാന റൗണ്ടിൽ വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി ഈ ആറ് സ്റ്റേറ്റുകളിലുമായി ആറ് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരം വോട്ടുകളാണ് എണ്ണിത്തീരാനുള്ളത് ഏതായാലും ഇതിനകം തന്നെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജോ ബൈഡൻ അവസാന റൗണ്ടുകളിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ബാലറ്റ് ആളുകളാണ് എണ്ണുന്നത് ഈ ആകെ പോസ്റ്റ് പത്ത് കോടിയോളം പോസ്റ്റ് ബാലറ്റുകളും ഏർലി വോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം ഡെമോക്രാറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റുകളെ അനുകൂലിക്കുന്ന വോട്ടുകളാണെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി എണ്ണാനുള്ള വോട്ടുകളിലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും റിപ്പബ്ലിക്കൻസിന്റെ കരുത്തുള്ള കോട്ടകളെല്ലാം തന്നെ തകർത്ത് നേരത്തെ സരൺ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എല്ലാ കരുത്തുള്ള കോട്ടകളും തറുത്ത തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ബൈഡന്റെ ഈ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയും ട്രംപും എല്ലാം നിരാശയിലാണ് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കോടതിയിൽ നേരിടുമെന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ അബ്സെൻറ്റി വോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ബാലറ്റ് വോട്ടിനും നേരത്തെ തന്നെ ട്രംപ് എതിരായിരുന്നു ഈ വോട്ടുകളിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്ന ആരോപണം ട്രംപ് അവസാന നിമിഷവും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ട്രംപ് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചപ്പോൾ അത് വാർത്താ ചാനലുകൾ അത് ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗം പാതി വഴിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായി കാരണം പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ട്രംപിൽ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചാനലുകൾ ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗം പാതി വഴിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചത് നിരന്തരം ട്വിറ്ററുകളിലൂടെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്ന ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റുകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താനും ട്വിറ്റർ തയ്യാറായി ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കോടതികളെ സമീപിക്കാൻ ഈ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിന്റെ പേരിൽ പരാതി ഉന്നയിച്ച് കോടതികളെ സമീപിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും ബിനീഷിന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയും കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും അതേസമയം ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ബിനീഷിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടാനാണ് നർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ നീക്കം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബിനീഷിനെ ബംഗളൂരുവിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും വിവരങ്ങളുമായി കിരൺ ബാബുവാണ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ചേരുന്നത് കിരൺ ജാമ്യ ഹർജി ഇന്ന് കോടതിയിലുണ്ട് കാണേണ്ട സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കുമോ ഇ ഡി ഒപ്പം തന്നെ എൻ സി ബിയുടെ നീക്കങ്ങളും രഞ്ജിനി ഇന്ന് ബിനീഷ് കൊടിയേരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ദിവസമാണ് ഇന്നലെയും മെനഞ്ഞാന്നും രാത്രി വൈകിവരെയും ബിനീഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെയും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തൊട്ടും ഇന്നാണ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്
ആ ജാമ്യാപേക്ഷയെ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും സ്വാഭാവികമായും ഇ ഡി ജാമ്യാപേക്ഷ എതിർക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ആ ജാമ്യം ലഭിച്ച് ലഭിച്ചാൽ ജുഡീഷ് പുറത്തിറങ്ങാം ജാമ്യം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജുഡീഷ് ജയിലിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വരിക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഒൻപതാം ദിവസമായി ഇന്നും തുടരും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികൾ ശിവശങ്കർ മുഖേനെ സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ ഇടപെട്ടോ എന്നാണ് ഇടി പരിശോധിക്കുന്നത് ലൈഫ് മിഷൻ കെ ഫോൺ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശിവശങ്കർ സ്വപ്നയ്ക്ക് ചോർത്തി നൽകിയതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലും വഴിവിട്ട കൂടുതൽ ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഇഡി സംശയിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇഡി ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ തുടർച്ചയായുള്ള സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം അല്പസമയത്തിനകം ചേരും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മാറേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തൽ ചർച്ചയാകും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളും പരിഗണനയ്ക്ക് വരും പത്ത് ശതമാനം മുന്നോക്ക സംവരണം എങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാം വിശദമായി അറിയാൻ മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് യു ഡി എഫ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ധാരണയ്ക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് കോൺഗ്രസിൽ വിമത നീക്കം ചേന്നമംഗലൂരിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ജനകീയ മുന്നണി രൂപീകരിച്ച് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ച വാർഡുകൾ വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തതിലാണ് പ്രതിഷേധം വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായുള്ള ധാരണയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ പ്രാദേശിക ഘടകം പരസ്യ നിലപാടെടുക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നെട്ടിപ്പോയി ഇതിന് ശക്തമായ താക്കീത് കൊടുക്കണം തിരിച്ചടിക്കണം എന്നുള്ള ഒറ്റക്കെട്ടായ പങ്കെടുത്തവരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേതൃത്വവുമായി വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്ത് എന്നാൽ അവരെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല കോഴിക്കോട് മുക്കം നഗരസഭയുടെ ഭാഗമായ ചേന്തമംഗലൂരിലാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി സഖ്യത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ വിമത നീക്കം വെൽഫെയർ പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലുൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഡിവിഷനുകളിൽ ജനകീയ മുന്നണിയുടെ പേരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്താനാണ് തീരുമാനം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നീ ഡിവിഷനുകളിൽ ജനകീയ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കോൺഗ്രസ് സീറ്റുകൾ വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് മുന്നിൽ അടിയറ വെക്കരുതെന്ന് നേതൃത്വത്തോട് പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്ന് പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു നീക്കത്തിന് ഇടതുപക്ഷം പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അവകാശപ്പെട്ടു എതിർപ്പ് ഒറ്റപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി ടി സുലൈമാന്റെ വിശദീകരണം വിമത നീക്കം പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിജയത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും അവകാശപ്പെടുന്നു പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഈ മുന്നണിക്ക് സാധിക്കും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായരാസങ്ങളില്ല ഈ പറയപ്പെടുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസുമായോ ലീഗുമായോ നേരെ ബന്ധമുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ മത്സരരംഗത്തില്ല വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായുള്ള ധാരണക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക ഘടകം പരസ്യ നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത് ആദ്യമാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ വേരോട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ചേന്തമംഗലൂർ മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് തന്നെയാണ് ചേരുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം ഷഹീദ് ഷഹീദ് നേരത്തെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക ഘടകം പരസ്യ നിലപാടാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ധാരണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യ നിലപാട് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം ഒരു നിർണായക നിലപാടാണിത് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് രജനി മുക്കം നഗരസഭയുടെ ഭാഗമായ ചേന്നമംഗലൂരിലാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ വിമത നീക്കം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ വാർത്തയെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അഞ്ച് ഡിവിഷനുകളിൽ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം വെൽഫെയർ പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് രണ്ടെണ്ണം യു ഡി എഫിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ചിടങ്ങളിലും വിമത സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വെച്ച് ജനകീയ മുന്നണി എന്നൊരു പേരിൽ ഒരു പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വെച്ച് മത്സരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബൂത്ത് തല കമ്മിറ്റികളുടെ മുൻകൈയിൽ തന്നെയാണ് അത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി അവരെ
ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷം ഈ നീക്കത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള എന്നുള്ള അവകാശവാദവും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് മുക്കം നഗരസഭ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷമാണ് ഭരിക്കുന്നത് അവിടെ കഴിഞ്ഞ തവണ എൽ ഡി എഫ് ഭരിച്ച സമയത്ത് എൽ ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ ഏറെക്കുറെ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ ലഭിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ അത് തിരിച്ച് യു ഡി എഫ് പിന്തുണ കൈവശപ്പെടുത്തി അധികാരം കൈപ്പിടിയിലാക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം അവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചേന്നമംഗലൂർ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഒരു തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ വലിയ വേരുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലത്താണ് ഈ തരത്തിൽ ഒരു വിമത നീക്കം കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് നേതൃത്വം ഏത് തരത്തിലാണ് ഇനി ഇടപെടുക എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഇടപെടൽ ഏത് രീതിയിലാകും എന്നതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മാറുന്നതും മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി പരിശോധിക്കാം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി ഇന്ന് ചേരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം സർക്കാരിനെതിരായ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളും സജീവ ചർച്ചയാക്കാനാണ് നീക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രധാന വിഷയങ്ങളും രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി ചർച്ച ചെയ്യും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംശുദ്ധ ഭരണം എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് വാഗ്ദാനം യു ഡി എഫിലേക്ക് വരാൻ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്ന കക്ഷികളോട് എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നതും രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി തീരുമാനിക്കും ബിലിവേഴ്സ് ചർച്ചിന് കോടികളുടെ ഹവാല ഇടപാടെന്ന ആദായ നികുതി വകുപ്പ് സഭയ്ക്ക് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുപ്പത് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകളിലധികവും കടലാസ് സംഘടനകൾ രാജ്യത്ത് അറുപത്തിയാറിടങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് തുടരുന്നുവെന്നും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ശശിനാരായണ ചേരുന്നത് ശശി എന്തായാലും ബിലിവേഴ്സ് ചർച്ചിന് ഈ ഹവാല ഇടപാടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതലായി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് രഞ്ജിതി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി രാജ്യത്തെ അറുപത്തിയാറ് ഇടങ്ങളിൽ നടത്തിയ ആദായ വകുപ്പ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഹവാല ഇടപാടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുപ്പത് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകളിൽ പലതും കടലാസ് സംഘടനകളാണെന്നും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു വിദേശത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലഭിച്ച പണം വക മാറ്റി ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും അതുപോലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിനുമായി ഉപയോഗിച്ചതായും ആദായ നികുതി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു ക്രമക്കേട് സഭ ഈ പണം ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള പരിശോധനയിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പുറമെ അതായത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പഞ്ചാബ് തെലങ്കാന ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സംഘം പരിശോധന തുടരുന്നത് എൺപതോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുന്നത് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഇതുമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ച വിദേശത്ത് നിന്ന് സഭയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ലഭിച്ച പണമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഈ പണം ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പണം നികുതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ഈ പണം വക മാറ്റിയാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കുറിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് എന്തായാലും സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ച പണം വലിയ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഹവാല ഇടപാട് തന്നെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം ഉണ്ണികുളത്ത് നേപ്പാളി പെൺകുട്ടിയായ ആറു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി രതീഷ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു ബാലുശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുകളിൽ നിന്നും ചാടിയായിരുന്നു ആത്മഹത്യാ ശ്രമം പ്രതിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഇയാളെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് വിവരങ്ങളുമായി എസ് വിനേഷ് കുമാർ ചേരുന്നു വിനേഷ് എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം പോലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം എപ്രകാരമാണ് രഞ്ജിനി ആദ്യം നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ നിലയെക്കുറിച്ച് പറയാം കാരണം കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ ചെറിയ നേരിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഇന്നലെ വരെ കുട്ടിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനായിരുന്നു കുട്ടി ഇരയായിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എന്നാൽ ഈ ഇന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് നേരിയ ആശ്വാസത്തിന് വക നൽകുന്നുണ്ട് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇന്നലെയാണ് പ്രതി അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത് ആറുപേരെ ഇതുമായി
ഇടുക്കിയിൽ മരം മുറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം പട്ടയ ഭൂമിയിലെ ചന്ദനമൊഴികെയുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും മുറിക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവിറക്കിയത് മരമുറിക്കൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ മറ്റു ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കാലങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിക്കാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ പരിഹാരമായിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് കർഷകർ നട്ടുവളർത്തിയ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവിറക്കിയെങ്കിലും ചില നിയമതടസ്സങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു പട്ടയഭൂമിയിൽ നട്ടുവളർത്തിയതും തനിയെ വളർന്നതുമായ ചന്ദനം ഒഴുകിയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനും കർഷകന് അവകാശം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് അനുവദനീയമായ മരങ്ങൾ മുറിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അനുമതി വേണമായിരുന്നു അതിന് ഉടമസ്ഥൻ പല പ്രാവശ്യം വനംവകുപ്പിന്റെ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങുകയും ഈ കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കൈക്കൂലി ഒടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമായിരുന്നു എന്തിനേറെ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം വെട്ടണമെങ്കിൽ പോലും അനേക തവണ കയറി ഇറങ്ങി കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് വരുന്നത് അത് അങ്ങേയറ്റം സ്വാഗതാർഹമായ കാര്യമാണ് മരം മുറിക്കാനുള്ള അവകാശം കർഷകന് നൽകുന്നതിനൊപ്പം ഉത്തരവ് പ്രകാരം മരം മുറിക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരിട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ഇതിനായി പ്രത്യേക ഉത്തരവിറക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉത്തരവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വട്ടവടയിലെ അടക്കം നിലനിൽക്കുന്ന മരമുറിക്കൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇതോടെ പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ സന്ദീപ് രാജാക്കാട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം മാധ്യമങ്ങളെ And that's a margin that's still growing as well. One of the things I'm especially proud of is how well we've done across America. And we're going to be uh, the first Democrat to win in Arizona in 24 years. We're going to be the first Democrat to win Georgia in 28 years. And we've rebuilt the blue wall in the middle of the country that crumbled just four years ago. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, the heartland of this nation. I know watching these vote tallies on TV moves very slower, slow, and it's and as slow as it goes, it can be numbing. But never forget, the tallies aren't just numbers. They represent votes and voters. Men and women who exercise their fundamental right to have their voice heard. And what's becoming clear each hour is that record number of Americans of all races, faiths, religions, chose change. over more of the same they've given us a mandate for action on covid the economy climate change systemic racism they made it clear they want the country to come together not continue to pull apart the people spoke more than 74 million americans and they spoke loudly for our ticket but while we're waiting for the final results i want people to know we're not waiting to get the work done and start up start the the the, the process yesterday senator harris and i held meetings with groups of experts on public health and economic and the economic crisis this country is facing the pandemic as you also know is getting more worrisome all across the country daily cases are skyrocketing and it's now believed that we could spike see as many as 200,000 cases in a single day The death toll is approaching 240,000 lives lost to this virus. That's 240,000 empty chairs, kitchen tables and dining room tables all across America. We'll never be able to measure all that pain and the loss, the suffering that so many families have experienced. We know something about what it feels to like to lose to some it feels like to lose someone. And I want them to know they're not alone. Our hearts break with you. We want everyone, everyone to know on day one, we're going to put our plan in, to control this virus into action. We can't save any of the lives lost, any of those that have been lost, but we can save a lot of lives in the months ahead. Senator Harris and I also uh, heard yesterday about how this recovery is slowing because of the failure to get the pandemic under control. More than 20 million people are on unemployment. millions are worried about making rent and putting food on the table. Our economic plan will put a focus on 
a path to a strong recovery. Look, we both know tensions are high. They can be high after a tough election, one like we've had. But we need to remember, we have to remain calm, patient. Let the process work out as we count all the votes. You know, we're proving again what we've proved for 244 years in this country. Democracy works. Your vote will be counted. I don't care how hard people try to stop it. I will not let it happen. The people will be heard. Our journey is toward a more perfect union, and it keeps moving on. In America, we hold strong views. We have strong disagreements, and that's okay. Strong, dis strong disagreements are inevitable in a democracy, and strong dis disagreements are healthy. They're a sign of a vigorous debate, of deeply held views. But we have to remember the purpose of our politics is in total, unrelenting, unending warfare. No, the purpose of our politics, the work of the nation, isn't to fan the flames of conflict, but to solve problems, to guarantee justice, to give everybody a fair shot, and to improve the lives of our people. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. No matter who you voted for, I'm certain of one thing. The vast majority of almost 150, Ameri 150 million Americans who voted, they want to get the vitriol out of our politics. We're certainly not going to agree on a lot of issues, but at least we can agree to be civil with one another. We have to put the anger and the demonization behind us. It's time for us to come together as a nation to heal. It's not going to be easy. But we have to try. My responsibility as president will be, will be to represent the whole nation. And I want you to know that I'll work as hard for those who voted against me as those who voted for me. That's the job. That's the job. It's called the duty of care for all Americans. We have serious problems to deal with, from COVID to the economy to racial justice to climate change. We don't have any more time to waste on partisan warfare. You know, and more than that, we have such an incredible opportunity to build the future we want for our kids and our grandkids. I've said many, many times, I've never been more optimistic about the future of this nation. There is no reason we can't own the 21st century. We just need to remember who we are. This is the United States of America. And there's never been anything, anything we've been unable to do, unable to accomplish, when we've done it together. I hope to be talking to you tomorrow. I want to thank you all, and may God bless you, and may God protect our troops. Good night. American President of the United States, Vijay Moropicha, Democratic President of the United States, Joe Biden, Mathi Mangle Kanigano, Vijay Tindakaratil, or some Shumila, Vijay Moropicha, and the Mathi Hembekta Makana, Savage Mundai, Barna Martina, America, Barna Martina, Pindronalgia, Elaj and the Kim Nani and the Mathi Hembekta Makana, Savage Mundai. Matibar Tal Kudi, Parishodikam. Mandri Kati Jalina Customs in Day Notice. Think Raja Customs, Kochi Official Kajiraganam, Guran Vidanam, in the Paravidanam Tonivi, Muria de Kanana, which you were to another. Peregrumay and Srina Dhana, Jerna Srina Dhavishadam Shagan. And Nizantra Padre Shoda, Koran, Ethiopian Day, Pachatala Telana, Epo Kati Jalina, which you were to another, Nereta, EDM, NAM, you summoned Shola, Chosen Chail, Narthirano, but she EDM, NAM, Chosen Chail, our Kati Jalil Nalia, Marobadi, Traptigaramana, Ether, the Labad Lana, Ethia, but she be in them Chosen Chayana, Mender, the Labad Lana, Epo Customs, the Tirikin, the Customs, Tinglaicha, Hadragan, and the National Girikin, Nizantra Padre Shoda, Yendrana, Kuran, Ibdeka Kondova. Other Vidaran and Chiyan Daya, Sarkar Vidaran and Chiyan Daya, Sarkar Nortotela, the Vidaran and Chiyan Daya, Sahiri Mandayadu, Matra Mala, Sarkar, Wahana Telana, other Kondoboya, Siaptin, the Wahana Telana, Kuran, Malapuram Pagate, Kondoboya, E. Kuran, Purnama, Vidaran and Chirino, E. Kuran, Vana, Ketin Ulil, Matendakil, Bastokal, Dairo, Tudanga, Kairing Lana, Epol Visa, my church, another protocol officer, Anima, the Iladiana, Iteratil Kuran, Ibide Ketichu, Vidaran Chizu, and the Nerte. 
കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതിന് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂട്ടുനിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് മന്ത്രി പ്രത്യേകമായ താല്പര്യമെടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും കെ ടി ജലിൽ ഉത്തരം നൽകേണ്ടി വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈന്തപ്പഴം വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ കണക്കുകൾ സർക്കാരിന്റെ കൈവശമില്ല സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് വഴിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ഈന്തപ്പഴം വിതരണം ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈന്തപ്പഴം വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതും വിദേശത്തു നിന്ന് ഈന്തപ്പഴം കൊണ്ടുവന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളും പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറെ അറിയിക്കുക എന്ന എന്ന നിയമങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇതിനൊക്കെ വ്യക്തമായ ഉത്തരം കെ ടി ജലീൽ നൽകേണ്ടവരും ഏതായാലും തിങ്കളാഴ്ച കസ്റ്റംസിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാകാൻ കൊച്ചിയിൽ കസ്റ്റംസിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാകാനാണ് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരി ശ്രീനാഥ് ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സാറ്റലൈറ്റ് വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പി എസ് എൽ ബി സി ഫോർട്ടി നയന്റെ വിക്ഷേപണം ഇന്ന് ഇ ഒ എസ് സീറോ വൺ എന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സാറ്റലൈറ്റിന്റെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒൻപത് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെയും ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം കൃഷിക്കും ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സഹായമാകുന്നതാകും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സാറ്റലൈറ്റ് അമേരിക്ക ലക്സംബർഗ് ലിത്വാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റുകളും പി എസ് എൽ ബി വായിക്കും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് രണ്ടിനാണ് വിക്ഷേപണം കൌണ്ട്ഡൌൺ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ പ്രതിദിന നിരക്കിൽ റെക്കോർഡ് വർധന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ലോകത്ത് ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതും യൂറോപ്പിൽ ഫ്രാൻസ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനം രൂക്ഷമായതുമാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൊതിച്ചുയരാൻ കാരണം അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്കാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ പ്രതിദിന നിരക്ക് ഒരു ലക്ഷം പിന്നിടുന്നത് ഇതോടെ രാജ്യത്തെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി കടന്നു ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് കോടിയിലേക്കും മരണം പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷത്തിലേക്കും അടുക്കുന്നു ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് തുടരുന്നു പതിനാറ് ജില്ലകളിലെ എഴുപത്തിയെട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ബീഹാറിലെ വാൽമീകി നഗർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ ചേരുന്ന അഭിലാഷ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്ന പ്രമുഖരാരൊക്കെയാണ് രഞ്ജിനി പതിനാറ് ജില്ലകളിലെ എഴുപത്തിയെട്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിധി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഈ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ മത്സര രംഗത്തുള്ളത് ഹത്തിഹാർ മധേപുര സുപോൾ ദർബഗ മധുബനി അടക്കമുള്ള മേഖലകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്ന് അതായത് എൻ ഡി എയുടെ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റിലും ജെ ഡി യു മുപ്പത്തിയേഴ് ഇടത്തുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ആർ ജെ ഡി നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റിൽ മാറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഉള്ളത് എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി അതായത് ജെ ഡി നിതീഷ് കുമാർ മന്ത്രിസഭയിലെ നിരവധി മന്ത്രിമാർ അവസാന ഘട്ടത്തിലും ജനവിധി തേടുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് വിജേന്ദ്ര പ്രസാദ് യാദവ് വിനോദ് നാരായൺ ഝ മദൻ സഹാനി സുരേഷ് ശർമ്മ രശ്മി റായ് ഭീമ ഭാരതി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ജനവിധി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം വാൽമീകി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അമ്പത്തിനാല് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മണിപ്പൂരിലെ രണ്ട് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പും ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടുകൂടി ഈ വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകും പത്താം തീയതിയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ശരി അഭിലാഷ് നാട്ടിലെങ്ങും വോട്ടക്കം മൂന്ന് മുന്നണികൾക്കും ഒരുപോലെ നിർണായകമാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭരണ തുടർച്ച എന്ന ലക്ഷ്യം അകലെയാണെങ്കിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച വിജയമുണ്ടായാൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഉണർവാകും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ യു ഡി എഫിന് വിജയം അനിവാര്യമാണ് ശക്തി തെളിയിക്കാൻ ഇതിലും നല്ല അവസരമില്ലെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ വിലയിരുത്തൽ വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും വലുതാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ തീർക്കുന്ന അന്വേഷണ കുരുക്ക് ഒരു വശത്ത്
വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജനക്ഷേമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന പിന്തുണയായിരിക്കും ഈ പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വലിയ വിജയം അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് യു ഡി എഫിന് ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലുമില്ലെന്ന് യു ഡി എഫ് തിരിച്ചറിയുന്നു കാരണം അത്രയേറെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഭരണപക്ഷം അവസരം നന്നായി മുതലാക്കാനാകുമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടുകളും ധാരണകളും യു ഡി എഫിന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ പകരുന്നു വളരെ ശുഭോദർക്കമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തെ അഴിമതി സർക്കാരിനെതിരായി ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്ത് വരും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിൽ വലിയ വളർച്ചയാണ് ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് പാർട്ടിയുടെ ജനപിന്തുണയും അടിത്തറയും ശക്തിപ്പെട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടി ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമായാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബി ജെ പി കാണുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യവും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുമായിരിക്കും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടുന്ന മുന്നണി ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യമായിരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പടലപ്പിടക്കങ്ങളും ചേരിപ്പോരുമാണ് ബി ജെ പിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഭിന്നത നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് പരിഹരിച്ചു വേണം ബി ജെ പിക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ തീ പാറുന്ന പോരാട്ടത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം എത്തിയതിലൂടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതുമുന്നണി ജോസ് കെ മാണിക്ക് വോട്ടുകൾ ചോർത്താനാവില്ലെന്ന കണക്കുകൂട്ടലാണ് യു ഡി എഫ് ഫലത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനൽ മത്സരമാണ് കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത യു ഡി എഫ് കോട്ടയിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തി വിജയം നേടാമെന്ന് ഇടതുപക്ഷം കരുതുന്നു ജോസ് കെ മാണി എത്തിയത് കരുത്താണ് എൽ ഡി എഫ് കേരള കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ ഒന്നിച്ചാൽ ഭരണം ഉറപ്പാണെന്നും എൽ ഡി എഫ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ഒരു സംശയം വേണ്ട വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തുക ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ആയിരിക്കും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഇത്തവണ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകില്ല എന്ന് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം കരുതുന്നുണ്ട് പതിവ് പോലെയുള്ള പ്രചാരണം പോരാ പടലപ്പിണക്കങ്ങളും വിമത നീക്കങ്ങളും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വലിയ വിജയമുറപ്പിച്ച് ജോസ് കെ മാണിക്കും എൽ ഡി എഫിനും തിരിച്ചടി നൽകാനാണ് യു ഡി എഫ് നീക്കം നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകില്ലേ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരിക്കല് കോൺഗ്രസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമായിരുന്നോ കോൺഗ്രസ് നല്ല ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ നല്ല ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് റീട്ടൈൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ആകെയുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റിൽ പതിനാലും കഴിഞ്ഞ തവണ യു ഡി എഫ് നേടിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പത്തൊൻപത് സീറ്റ് വരെ യു ഡി എഫ് നേടി കഴിഞ്ഞ തവണ പതിനൊന്ന് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് ആറ് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത് പൂഞ്ഞാറും അതിരമ്പുഴയും ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സീറ്റുകളിലും തോൽവിയായിരുന്നു ഫലം വിമത നീക്കങ്ങളായിരുന്നു പലയിടത്തും വെല്ലുവിളിയായത് സമീപകാല കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചയായ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയമാണിത് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയശ്രീലാളിതരായി എത്തുന്നത് ആരാണ് മധ്യ കേരളത്തിലെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തിലടക്കം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിർണായകമാണ് ക്യാമറമാൻ ഇമ്മാനുൽ തോമസ് റൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകൾ സജീവമായി ഏറെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറെ ഗൌരവമായാണ് മുന്നണികൾ കാണുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രചരണം തുടങ്ങാനുള്ള നീക്കം എൽ ഡി എഫ് സജീവമാക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിനാല് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ എൽ ഡി എഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ കല്യാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കും പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് ഇക്കുറി മത്സര രംഗത്തില്ല മുന്നണിയിലേക്കെത്തിയ ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തിന് ആലക്കോട് സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം നി
മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എൻ വേണുഗോപാലാവും അഭിമാന പോരാട്ടം നടക്കുന്ന കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ യു ഡി എഫിനെ നയിക്കുക മേയർ സൌമിനി ജയൻ ഇത്തവണ സീറ്റുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് സൂചന വാണിജ്യ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന മുരടിപ്പിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചാവും ഇത്തവണ ഇടതുമുന്നണി വോട്ട് തേടുക പടലപ്പിണക്കങ്ങളാൽ വീർപ്പുമുട്ടിയ കാലമായിരുന്നു കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതിയുടേത് മേയർ സൌമിനി ജയനെതിരെയായിരുന്നു പ്രധാനമായും പാർട്ടിക്കകത്ത് പടയൊരുക്കം ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനമുയർന്ന സന്ദർഭങ്ങളും അനവധി എന്നാൽ പത്ത് വർഷമായി തുടരുന്ന കൊച്ചിയിലെ യു ഡി എഫ് മേധാവിത്വത്തെ തടയാൻ ആകില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഭരണമുന്നണി ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതിപ്രസക്തോണം ഇല്ല എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം പക്ഷെ പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ താരം ഒരു ഏകദേശം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊള്ളാവുന്നവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ജയിക്കുക ഇത്തരം ആ ഒരു വികാരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ജയിച്ചേ മതിയാവും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ഇപ്പോഴും കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള വികസനം ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മേയർ സൌമിനി ജയൻ മത്സരിച്ചിരുന്ന ഇളംകുളം ജനറൽ ഡിവിഷൻ ആയതിനാൽ ഇത്തവണ സീറ്റുണ്ടാകില്ല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ എൻ വേണുഗോപാൽ മേയറാകും എന്നാൽ മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ആരെയും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാകില്ല മത്സരം മത്സരത്തിനില്ലെന്ന് യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ വ്യക്തമാക്കി ഞാൻ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ കൗൺസിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എം എൽ എ ആയി മന്ത്രിയായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേരോട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പുതിയ തലമുറ വരുടെ സമയം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനൊക്കെ അത് മാറിയ ആളാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കിന് പോകാൻ കഴിയുന്ന പാർലമെന്റ് മാത്രമാണ് അതിനെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ല ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇല്ലാത്ത ആശങ്ക എന്ന് പറയാണ് ജില്ലയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് പത്താം തീയതിയോടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മുന്നണികൾ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ച കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ സ്ഥാനാർത്ഥി പരിസ്ഥിതി വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനായ ചെഷയർ ടാർസനാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ എളംകുളം ഡിവിഷനിൽ ചെഷയറിന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചു വീട് കയറി പ്രചാരണവും ആരംഭിച്ചു കോർപ്പറേഷനിലെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഒത്തുകളിക്കെതിരെയാണ് മത്സരമെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി അഴിമതി വിമുക്ത കൊച്ചി നഗരസഭ ഞാൻ ആക്കും ഇത് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ പരാതിയിൽ മേൽ മുപ്പത്തേഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ അവിധ സ്വത്ത് സമ്മാനത്തെ എൻക്വയറി നടക്കുകയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കേസ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അഴിമതി മുക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചി നഗരസഭ ഒരു പരിധി വരെ നന്നാവും മാസ്ക് ധരിച്ച് സാനിറ്റൈസർ ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രചാരണം പ്രചാരണത്തിന് മൂന്ന് പേർ മാത്രമെന്ന കമ്മീഷൻ തീരുമാനത്തിൽ സന്തോഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം സുതാര്യമാണ് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാരണം എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മുന്നണിയിലെ ആളുകൾ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റില്ല പോസ്റ്റ് ഒട്ട് ചെയ്യാൻ വരാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തോടെ കോലാഹലങ്ങൾ ഒഴിവാകുമെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് വോട്ടർമാരും ഇത് വളരെ നല്ലൊരു പരിപാടിയായിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നാലേ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ തോതിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സംഗതികൾ നടത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മേയർ സൗമിനി ജയന്റെ സിറ്റിംഗ് ഡിവിഷനാണിത് വനിതാ സംവരണം ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കുള്ള തെരച്ചിലാണ് യു ഡി എഫ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മുന്നണികൾ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മുന്നിലെത്തിയ ഇടതുമുന്നണി പ്രചാരണവും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ആദ്യ പട്ടിക ബി ജെ പിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേസമയം കോൺഗ്രസിന് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം തലവേദനയാവുകയാണ് എഴുപത് സീറ്റുകളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച സി പി എം ആണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ മുന്നിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചിറങ്ങി പതിനേഴ് സീറ്റുകളുള്ള സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമെങ്കിലും ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ നിരത്തി നഗരസഭാ ഭരണം നിലനിർത്താനാകുമെന്നാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രതീക്ഷ ഈ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്ത് സ്ഥിതി പരിശോധിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ
ഘടക കക്ഷികളുടെ സീറ്റ് വിഭജനം പോലും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് എൺപത് സീറ്റുകളിലും മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടക കക്ഷികൾ ഇരുപത് സീറ്റിലും മത്സരിക്കാനാണ് ഇതുവരെയുള്ള ധാരണ സർക്കാർ വിരുദ്ധ തരംഗം മുതലാക്കി ഭരണത്തിലെത്താനാകുമെന്ന് യു ഡി എഫ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം മാതൃകാ റോഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് കൊച്ചി വൈപ്പിൻ നിവാസികൾ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ കാലങ്ങളായി ഈ മേഖല അനുഭവിക്കുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് വൻകിട പദ്ധതികൾ പലതു വന്നെങ്കിലും വൈപ്പിനിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം മാത്രം ഉണ്ടായില്ല ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് വൈപ്പിൻ ഗോസ്രി പാലങ്ങളും ചെറായി പറവൂർ റോഡും യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതവും കൂടി റോഡുകൾക്ക് വീതിയില്ലാത്തതു മൂലം പക്ഷേ അപകടങ്ങൾ പതിവായി അതിനുശേഷം വന്ന പുരോഗതി പ്രത്യേകിച്ച് മാലിയങ്കര പാലം വന്നപ്പോഴും ഗോസ്രി പാലം വന്നപ്പോഴും വടക്കൻ ജില്ല എന്നുള്ള അനവധി വാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ വൈപ്പിൻ മനം റോട്ടിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആ വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം കപ്പാസിറ്റി പരാതികൾക്കിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ മോഡൽ റോഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരുന്ന റോഡിന് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി മുപ്പത് കോടി രൂപ അനുവദിക്കും ഇരുപത് കോടി രൂപ പൂർണമായും റോഡ് വികസനത്തിനും നിർമ്മാണത്തിനുമാണ് ബാക്കി പത്ത് കോടി രൂപയിൽ റോഡിന് ഇരുവശവും നടപ്പാതയും സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് സംവിധാനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനാണ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ വൈപ്പിൻ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനും മുതൽ കൂട്ടാകും ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഈ വൈപ്പിൻ പ്രദേശത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയാണ് ഒപ്പം സംസ്ഥാന പാത ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റു ബദൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് മാറും വാഹനയാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനൊപ്പം കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പദ്ധതിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് പദ്ധതി കാലതാമസം കൂടാതെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നാട്ടുകാർക്കുള്ളത് മോഡൽ റോഡ് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് വായ്പിന് നൽകുന്നത് പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പ്രാവർത്തികമാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഒന്നാകെ മുഖഛായ തന്നെ മാറും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ഷിജയം ജെയിംസിനൊപ്പം ഡാനി പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ആകുന്നു ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ അൻപത് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും മാസവാടക ഇനത്തിൽ അനർട്ടാണ് വാഹനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ചാർജിങ്ങിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ ഓടുന്ന ടാറ്റയുടെ നെക്സോണും ഹുണ്ടായുടെ കൊനയും കൂടാതെ ടാറ്റയുടെ ടിഗൂറും ഈ കാറുകളാണ് സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലും സാംസ്കാരിക വകുപ്പിലും അടക്കമാണ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ നൽകുന്നത് ടിഗോറിന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപയും നെക്സോണിന് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയും ഹുണ്ടായ് കൊനയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുമാണ് മാസവാടക ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റിലീസ് ആണിത് അഞ്ച് അമ്പത് കാറുകൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് കേരളത്തിലെ മൊത്തം അതും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഗവർണൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള വണ്ടികൾ മുഴുവൻ പെട്രോളിൽ നിന്ന് മാറി ഇലക്ട്രിക്കൽ വാഹനത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് മാറ്റിക്കും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ നടക്കുന്നത് കാർബൺ രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ കൈമാറുന്നത് ചാർജിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളും സർക്കാർ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ സർക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ വൃദ്ധയെ കാട്ടാന ചവിട്ടിക്കൊന്നു ചിറ്റൂർ മൂച്ചിക്കടവ് സ്വദേശി മല്ലമ്മയാണ് വീടിന് മുന്നിൽ കാട്ടാന ചവിട്ടിക്കൊന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള മല്ലമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് പുലർച്ചെ ഇവരുടെ വീടിന് സമീപം കാട്ടാന ഇറങ്ങിയിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാനായി ഇറങ്ങി ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ അകപ്പെട്ടു എന്നാണ് നിഗമനം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അഹളി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ചോറ്റാനിക്കര ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കോടി രൂപ നൽകാൻ തയ്യാറായി ഭക്തൻ ബംഗളൂരുവിലെ വ്യവസായിയായ ഗണശ്രാവണാണ് തുക നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് തുക വിനിയോഗിക്കാനാണ
പിന്നീട് എല്ലാ പൗർണമിയിലും ദേവീ ദർശനത്തിനായി ഗണശ്രാവൺ ചോറ്റാനിക്കരയിലെത്തുന്നത് പതിവായി മുന്നൂറ് കോടി രൂപ നൽകാനായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ കൂടി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര നഗരം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാമെന്ന് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായ ആർക്കിടെക്ചർ ബി ആർ അജിത് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതോടെയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കോടി രൂപ നൽകാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് ബംഗളൂരുവിലെ സ്വാമിജി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് ഗണശ്രാവൺ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സ്വർണവജ്ര കയറ്റുമതി ഗ്രൂപ്പാണിത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നീക്കം ക്ഷേത്ര വികസന പദ്ധതി ഗണശ്രാവൺ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമായി ക്ഷേത്രം ഭരണസമിതി ദേവസ്വത്തിനെ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി കൂടി ലഭിച്ചാൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ദേവസ്വം നീക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഇന്ന് ഉലക നായകൻ കമൽഹാസന് അറുപത്തി ആറാം പിറന്നാൾ തന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറും കമൽഹാസൻ എന്ന പുറത്തുവിടും ലോകേഷ് കനകരാജ് ആണ് സംവിധാനം രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ആണ് നിർമ്മാണം ചിത്രം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ ആണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒൻപത് മണി ഒറ്റനോട്ടം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് കാണാം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങ